ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి విక్రమ్ ల్యాండర్ చంద్రుడి పైకి వెళ్లి చేరిన విషయం తెలిసిందే అయితే ధర్మల్ పోస్టర్ ద్వారా గుర్తించిన శాస్త్రవేత్తలు ల్యాండర్ సింగిల్ పీస్ గానే ఉన్నట్లు గుర్తించారు ల్యాండర్ తో కమ్యూనికేషన్ ఏర్పాటు చేసేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు చందమామకు అతి సమీపం వరకు వెళ్లి సిగ్నల్స్ లేకుండా పడిపోయిన విక్రమ్ ల్యాండర్ ఒక శుభవార్తను తీసుకొచ్చింది ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఊపిరి పీల్చుకున్నంత పనిచేసింది రెండు కిలోమీటర్ల ఎత్తు నుంచి చందమామ పైన పడిన విక్రమ్ ల్యాండర్ ముక్కలైపోయిందన్న అనుమానం వెంటాడింది కానీ అది ఎంత మాత్రం చెక్కు చెదరలేదని ఇస్రో గుర్తించింది ల్యాండర్ బరువు ప్రజ్ఞా రోవత్తో కలిపి పద్నాలుగు వందల డెబ్బై ఒకటి కిలోలు పడిపోతే పగిలిపోయే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ చందమామపై ఆకర్షణ శక్తి తక్కువగా ఉన్న కారణంగా మంచి కబుందే మోసుకొచ్చింది అది ఎంత ఎత్తు నుంచి పడిపోయినా ఏమాత్రం డ్యామేజ్ కాకుండా పడిన చోట స్థిరంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు పాజిటివ్ అంశాలు ఉండటంతో ల్యాండర్ నుంచి సిగ్నల్స్ అందుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు విక్రమ్ ల్యాండర్ లోపల ప్రెగ్నాన్ రోవర్ కూడా ఉంది ఇస్రో చెప్తున్న ప్రకారం ల్యాండర్ క్షేమంగా ఉండటంతో సిగ్నల్స్ అందుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయట ఒక్కసారి సిగ్నల్స్ అందితే దానికి కావాల్సిన విధంగా సెట్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది అంతేకాదు అందులో నుంచి రోవర్ను కూడా బయటకు తీసుకురావచ్చంట నిర్దేశిత లక్ష్యానికి అతి దగ్గరగానే విక్రమ్ ల్యాండర్ ఉందని కోట్లాది మంది భారతీయులు ఆకాంక్ష ప్రతిబింబంగా భావిస్తున్న చంద్రయాన్ టూ మొత్తానికి దక్షిణ ధృవాన్ని చేరింది అయితే మృదువుగా కాకుండా కాస్త హార్డ్గా ల్యాండ్ అయింది దీంతో చంద్రుడిపై నిలిచిన నాలుగవ దేశంగా నిలిచింది ల్యాండర్ కాలపరిమితి పద్నాలుగు రోజులు ఇంకా పది రోజుల సమయమే మిగిలి ఉండటంతో శాస్త్రవేత్తలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు ఆర్బిటర్ ల్యాండర్ల మధ్య సమాచార వ్యవస్థను పునరుద్ధరించి అలాగే విక్రమ్ వ్యవస్థను పునరుద్ధరించేలా చూస్తున్నారు నాలుగు రోజులు ట్రై చేస్తున్నప్పటికి కూడా కమ్యూనికేషన్ కుదరటం లేదు ల్యాండర్తో సంబంధాలు పునరుద్ధరించడానికి ఇస్రోకు మరో పది రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది సెప్టెంబర్ ఇరవై తర్వాత ల్యాండర్లో కమ్యూనికేషన్ చేయటం కుదరదు ఎందుకంటే చంద్రునిపై ఒక లూనా డే టైం మాత్రమే పనిచేసేలా ల్యాండర్ను రూపొందించారు ఒక లూనా డే అంటే పద్నాలుగు రోజులు విక్రమ్ని చంద్రునిపై ల్యాండ్ చేయడానికి ప్రయత్నించిన రోజు సెప్టెంబర్ ఏడు లూనా డే సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన ముగుస్తుంది సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండు నుంచి లూనా నైట్ మొదలవుతుంది చంద్రుడిపై రాత్రి సమయం అతి శీతలంగా ఉంటుంది ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్ రెండు వేల డిగ్రీ సెల్సియస్కి పడిపోతాయి అలాంటి వాతావరణాన్ని తట్టుకోవటం ల్యాండర్ వల్ల కాదు లూనా నైట్ ముగిసిన మరో లూనా డే వచ్చిన తర్వాత కూడా ల్యాండర్ పనిచేయలేదు అందువల్ల సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన ఇస్రోకి డెడ్ లైన్ ఆ లోపు కమ్యూనికేషన్ జరిగితే అద్భుతం జరిగినట్లే చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్టులో భాగంగా గత శనివారం విక్రమ్ ల్యాండర్ను ప్రయోగించారు చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై ప్రాజెక్టులో భాగంగా గత శనివారం విక్రమ్ ల్యాండర్ కూడా చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువంపై ల్యాండ్ అవుతుండగా చివరి క్షణంలో ల్యాండర్లో కమ్యూనికేషన్ తెగిపోయింది దాంతో విక్రమ్ ఆచూకి గళ్లంతయింది అయితే ఆర్బిటర్ సాయంతో ల్యాండర్ జాడను గుర్తించారు చంద్రుడి సౌత్ పోల్ పై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కావాల్సిన ల్యాండర్ హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయినట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు ల్యాండ్ కావాల్సిన ప్రాంతానికి ఐదు వందల మీటర్ల దూరంలో విక్రమ్ పడి ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు ల్యాండర్ ముక్కలు ముక్కలు కాలేదని ఒకే భాగంగా ఉందని వెల్లడించారు ల్యాండర్ పక్కకు ఒరిగితే తప్ప చెక్కు చెదరలేదని చెప్పారు అయితే ల్యాండర్ లో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ పనిచేయటంపై దానితో సంబంధాలు పునరుద్ధరణ ఆధారపడి ఉందని ఇస్రో వర్గాలు తెలుపుతున్నాయి అన్ని అనుకున్నట్లుగా జరిగి చందమామపై సేఫ్ ల్యాండ్ అయి ఉంటే విక్రమ్ ల్యాండర్ లో నుంచి ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ బయటకు వచ్చి చందమామ ఉపరితలం మీద పలు శాంపిల్స్ ను సేకరించేది అయితే సంకేతాలు అందని నేపథ్యంలో విక్రమ్ ల్యాండర్ కు ఏదో జరిగిందంటూ వస్తున్న వార్తల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని విక్రమ్ సేఫ్ గా ఉన్నట్లు ఇస్రో తెలిపింది ఇలాంటి పలు పాజిటివ్ అంశాల నేపథ్యంలో మూడు నాలుగు రోజుల్లో విక్రమ్ ల్యాండర్ ను సరిదిద్ది దాని నుంచి సిగ్నల్స్ రప్పించే అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా చెప్తున్నారు ఒక్కసారి సిగ్నల్స్ అందితే ల్యాండర్ ని బాగు చేసుకోవడానికి వీలుంటుందని చెప్తున్నారు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నట్లు విక్రమ్ నుంచి సిగ్నల్స్ దొరికాయి కాని అవి ఇంకా మన వాళ్ళకి కనెక్ట్ కాలేదు ఆ సిగ్నల్స్ ఆధారంగానే మన శాస్త్రవేత్తలు విక్రమ్ ల్యాండర్ పరిస్థితిని అంచనా వేసి దానితో కమ్యూనికేట్ అవుతారు ఆ తర్వాతే విక్రమ్ ల్యాండర్ పూర్తిగా మన ఆధీనంలోకి వస్తుంది